a Chinese woman eating a whole bat at a fancy restaurant has gone viral as China and other countries in the world are trying to contain the spread of the Wuhan virus codename 2019 and COB. Hey, Moilari, video so, COVID-19 pandemic has been spread in the world in 2019. A video on social media is viral. It is a very important thing to do with the COVID-19 pandemic. It is a very important thing to do with the COVID-19 pandemic. It is a very negative attitude. It is a very important thing to do with the COVID-19 pandemic. It is a very important thing to do with the COVID-19 pandemic. It is a very important thing to do with the COVID-19 pandemic. It is a very important thing to do এবং বাদুর থেকেই যে কোভিড স্প্রেড হয়েছে কিনা এটাও একটা কনসপিরেসি থিওরি আছে যাই হোক তারপর থেকে কিন্তু গোটা ওয়ার্ল্ডে চীনের প্রতি সবসময় একটা নেগেটিভ একটা অ্যাটিটিউড এবং এটা ডেফিনেটলি এটা চীনের ইমেজকে অনেকভাবেই এফেক্ট করে যাই হোক এনিওয়েজ আমরা জানি যে অনেক আগে থেকেই বলা হতো যে শিক্ষার জন্য সুদূর চীন দেশে হলেও পাড়ি জমানোর জন্য কিন্তু চীন যে হায়ার এডুকেশান ডেস্টিনেশান হিসেবে খুব ভালো একটা ডেস্টিনেশান এটা কিন্তু মনে করা হয় না অনেক সময় এবং অনেকেই আমরা জানি যে হায়ার এডুকেশানের কথা বললেই মূলত আমরা কোথায় যেতে চাই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি যে দেশগুলো আছে লাইক ইউএস ইউকে বা কানাডা অস্ট্রেলিয়া এইসব দেশে যেতে চাই তোমরা অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চীন সংক্রান্ত যে চীন আসলে হায়ার এডুকেশান ডেস্টিনেশান হিসেবে কেমন সো এই ভিডিওতে আমরা একটু কথা বলি যে হায়ার এডুকেশান ডেস্টিনেশান হিসেবে আসলে চীন কেমন আচ্ছা প্রথমে একটু ফ্যাক্টসের আলোকে আলোচনা করা যাক চীন হচ্ছে আজকে গোটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সেকেন্ড লার্জেস্ট ইকোনমি খুব ডমিনেন্ট একটা ইকোনমি ভেরি সুন এটা লার্জেস্ট ইকোনমিতে পরিণত হতে যাচ্ছে গোটা পৃথিবীর আমরা যদি দেখি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোডাকশন ইনোভেশন টেকনোলজি এগুলো থেকে চীন হচ্ছে একটা পাওয়ার হাউস এমন কোনো জিনিস নেই যা মেড ইন চায়না লেখা নেই আমার মনে হয় চীন যদি স্টপ করে দেয় তাদের কানেকশন গোটা ওয়ার্ল্ডের সাথে গোটা পৃথিবী অচল হয়ে যাবে সো পৃথিবী আসলে চীন ছাড়া অচল চীনকে যদি আমরা মনে করি যে চীনা প্রোডাক্ট সস্তা প্রোডাক্ট কিন্তু আসলে কিন্তু এরকম না চীন হচ্ছে একটা ডমিনেন্ট একটা ফোর্স গোটা ওয়ার্ল্ডের পলিটিক্যাল দিক থেকে যদি বলি আমরা ইকোনমির দিক থেকে যদি বলি আমরা ইন এভরি রিগার্ডস চীন ডেফিনেটলি হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের একটা লার্জেস্ট একটা ইকোনমি এবং আমরা যদি পার্টিকুলারলি হায়ার এডুকেশানের দিকে তাকাই চীনের প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি ইউনিভার্সিটি এবং কলেজ সব কিছু মিলিয়ে এডুকেশানাল ইনস্টিটিউশনস আছে এবং চীনের বেশ অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি আছে যেগুলো হচ্ছে পৃথিবীর টপ র্যাঙ্ক যে ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিভার্সিটি আছে সেই লিস্টের মধ্যে আছে হায়ার এডুকেশান ডেস্টিনেশান হিসেবে চীন একটা সময় প্রি কোভিড ডেজে বেশ পপুলার ছিল প্রত্যেক বছর প্রায় মিলিয়নের কাছাকাছি স্টুডেন্ট চীনে পড়ালেখা করতে যেত ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এই নাম্বারটা এখন রাস্টিক্যালি কমে গেছে সো অ্যাজ এ হোল হায়ার এডুকেশানের দিক থেকে চীন আমার কাছে মনে হয় যে নট এ ব্যাড ডেস্টিনেশান হাউ এভার দে আর আর সেম ফ্যাক্টরস সেগুলো নিয়েই একটু কথাবার্তা বলা যাক তোমাদের পার্টিকুলার যে প্রশ্নগুলো আছে প্রশ্নগুলোর আলোকে আমি আলোচনা করি তাহলে হয়তো তোমাদের অনেকেরই উত্তরগুলো তোমরা খুঁজে পাবে যেমন প্রথমেই তোমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আসলে কি চীন ভালো ডেস্টিনেশান কি না হায়ার এডুকেশানের জন্য ওয়েল এখানে বেশ কিছু বিষয় আছে সেগুলো আমাদের কনসিডার করতে হবে প্রথম যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার চীনে পড়ালেখা করার জন্য তোমাদেরকে চৈনিক ভাষা চৈনিক বলে কোনো ভাষা নেই আসলে ম্যান্ডারিন বা ক্যান্টোনিজ ভাষা জানতে হবে যদি জেনে থাকো তাহলে তোমার জন্য খুব বেনিফিশিয়াল হবে ফর ওয়ার্ক ফর এডুকেশান বা সব কিছুর ক্ষেত্রে এই ভাষা না জানা থাকলে ইংলিশ দিয়ে চীনে খুব একটা বেশি কাজ হবে না কালচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে আর একটা অ্যাসপেক্ট যেটা চীনের যে ইউনিক একটা কালচার আছে সেটার সাথে অ্যাডজাস্ট তোমাকে করতে হবে অনেক স্টুডেন্ট আছে বাংলাদেশি বা আমাদের সাব কন্টিনেন্টাল স্টুডেন্ট তারা চীনের এই যে কালচার এটার সাথে অ্যাডপ্ট করতে একটু ডিফিকাল্টিস ফেস করে লাইক যদি বলা যায় তারপরে আমরা যদি রিলিজিয়াস অ্যাসপেক্ট থেকে দেখি তারপরে সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট থেকে দেখি চীনের যে সোসাইটি বা সোশ্যাল কাস্টম এটার সাথে সব কিছু খুব একটা কনডিউসিভ না আমাদের যেভাবে আমরা চিন্তা করি বা আমরা যেগুলো এক্সপেক্ট করি আর একটা অ্যাসপেক্ট হচ্ছে যে সিকিউরিটি সার্ভেলেন্স এটা হচ্ছে আর একটা খুব মেজর একটা ফ্যাক্টর চীন হচ্ছে একটা লার্জ পার্ট অফ দেয়ার টাইম এটা হচ্ছে ইট ওয়াজ গভর্ন বাই কমিউনিস্ট গভর্নমেন্ট যার জন্য চীনের যে সার্ভেয়ালেন্স তারপরে যে সিকিউরিটি এই ব্যাপারগুলো কিন্তু খুবই স্ট্রিক্টলি মনিটর করা হয় খুব রেস্ট্রিক্টিভ একটা কালচার চীনের 
তোমরা জানো কি না জানি না যে চীনে যেমন গুগল নেই ফেসবুক নেই তাদের সব কিছু নিজস্ব ভার্সন আছে সো বাইরের পৃথিবীর সাথে চীনের এই যে যোগাযোগ তারপরে ফ্রিডম অফ স্পিচ এগুলো বিষয়ে কিন্তু চীনে খুবই স্ট্রিক্ট মনিটরিং করা হয় চীনে বলা হয় যে প্রত্যেকটা ইঞ্চি তারা সিসি ক্যামেরা দিয়ে ঢেকে রেখেছে এবং দ্যাটস ট্রু চীনের এমন কোনো অংশ নেই যেটা সিসি ক্যামেরা দিয়ে কাভার্ড নেই সো চীনা গভর্নমেন্ট মানুষের প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি সার্ভেয়ালেন্সের মধ্যে রেখেছে এই যে স্ট্রিক্ট সার্ভেয়ালেন্স এবং সিকিউরিটি এটাও কিন্তু অনেকেই পছন্দ করে না কারণ চীনের ওই ফ্রিডম অফ স্পিচটা আবার পড়ালেখার রেপুটেশনের কথা যদি চিন্তা করি আমরা চীনের ইয়েস চীনের অনেকগুলো ভালো ইউনিভার্সিটি আছে লাইক ফুদান ইউনিভার্সিটি পিকিন ইউনিভার্সিটি সিংহুয়া ইউনিভার্সিটি এগুলো বেশ ভালো ইউনিভার্সিটি এবং গ্লোবাল টপ ফাইভ ইউনিভার্সিটির মধ্যে আছে বাট এছাড়া কিন্তু চীনে অনেক বস্তা পচা টাইপেরও ইউনিভার্সিটি আছে যেগুলো ওই সস্তার বারো বস্তার মতো হবে সেগুলোর রেপুটেশন অত ভালো না এবং সেখান থেকে গিয়ে তোমরা ভালো পড়ালেখা পাবেও না সো এটার একটা কারণ যে চীনের যে ডিগ্রির যে রেপুটেশন এটা খুব একটা ভালো না আর একটা অ্যাসপেক্ট হচ্ছে যে পড়ালেখার পরবর্তীতে কি হবে এখন চীনে থাকার জন্য কি চীন ভালো দেশ কি না এক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি পার্টিকুলারলি মনে করি যে চীন থাকার জন্য খুব একটা ভালো ডেস্টিনেশন না হয়েছে যে কারণগুলো বললাম যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার তারপরে কালচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট তারপরে সিকিউরিটি বা সোশ্যাল অ্যাসপেক্টস এগুলো সব কিছু মিলে আমি মনে করি না যে চীন ইজ এ গুড ডেস্টিনেশন থাকার জন্য সো পড়ালেখার পরবর্তী তোমাদের যদি ইচ্ছা থাকে যে সেই দেশে সেটেল করতে চাও আই ডোন্ট থিঙ্ক চীন ইজ এ গুড ডেস্টিনেশন হ্যাঁ তোমরা পড়া শেষ করে অন্য কোনো দেশে উড়াল দিতে পারো সেটা হতে পারে বাট ফর লিভিং চীন ইজ নট এ গুড ডেস্টিনেশন আর একটা মেজর প্রশ্ন হচ্ছে যে কস্ট অফ এডুকেশন আচ্ছা এখন কস্টের দিক থেকে আমি ডেফিনেটলি মনে করি যে চীন হচ্ছে খুব অ্যাফোর্ডেবল একটা ডেস্টিনেশন কারণ চীনের যে আমাদের যে মিডিয়ান যে কস্ট চীনের এডুকেশনের দেখা যায় যে ইয়ারলি পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার ইউএস ডলার মধ্যে খরচ যেটা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি বা অস্ট্রেলিয়া এগুলোতে প্রায় দশ থেকে তিরিশ হাজার মতন ইউএস ডলার হুইচ ইজ লট আবার যদি লিভিং এক্সপেন্সের কথা বলি মান্থলি এটাও কিন্তু পাঁচশো থেকে এক হাজার ডলার মান্থলি হুইচ ইজ এগেন বাংলাদেশি পঞ্চাশ থেকে এক লাখ টাকার মতো যেটা ঢাকা শহরেই প্রায় খরচ হয় সো লিভিং যে কস্ট এটা কিন্তু চীনে বেশ কম কম্পেয়ার টু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি বা আমাদের অস্ট্রেলিয়ার মতন এছাড়া একটা গুড নিউজ হচ্ছে যে চীনা গভর্নমেন্টের কিন্তু অনেক স্কলারশিপ আছে চীন গভর্নমেন্টের স্কলারশিপ আছে তারপর কনফুসিয়াস স্কলারশিপ গ্রেট ওয়াল স্কলারশিপ আরও অনেক রকম স্কলারশিপ অফার করে চীন কারণ চীন চায় যে মোর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস আসুক তাদের দেশে পড়ালেখা করুক কন্ট্রিবিউট করুক তাদের ইকোনমিতে এবং চীনের ইউনিভার্সিটিগুলোতে অনেক ধরনের স্কলারশিপ আছে সো ইভেন ইফ ইউ ডু নট গেট যে ফুললি ফান্ডেড স্কলারশিপ না পেলেও ফি ওয়েভার স্কলারশিপ কিন্তু অনেক ইউনিভার্সিটি দিয়ে থাকে সো তোমাদের যদি একটু ভালো রেজাল্ট হয়ে থাকে একটু যদি ইংলিশ ভাষার দক্ষতা ভালো হয়ে থাকে হ্যাঁ আর সেই সাথে যদি ম্যান্ডারিন বা ক্যান্টোনিজের যদি ফাংশনাল লেভেলের নলেজ থাকে তাহলে ডেফিনেটলি চীনে ডেফিনেটলি তোমরা স্কলারশিপ বা ফি ওয়েভার টাইপের একটা স্কলারশিপ পেয়েই যাবে আর একটা প্রশ্ন তোমার করেছো যে আচ্ছা চীনে কোন ধরনের ডিগ্রি পড়া যেতে পারে এক্ষেত্রে বেসড অন মাই রিসার্চ আমি যেগুলো দেখলাম আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যদি চীনের অ্যাজ এ ইকোনমি আমরা অ্যাজ এ হোল দেখি চীন হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোডাকশান তারপরে সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলোতে বলতে গেলে ওয়ার্ল্ড লিডার সো ডেফিনেটলি এইখানে যে অ্যাডভান্স যে ইঞ্জিনিয়ারিংগুলো আছে কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলোর জন্য তো চীন বলা যায় যে স্বর্গ সো ডেফিনেটলি এইগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পড়ার জন্য চীন অবশ্যই ভালো এগেন আমি মনে করি যে পড়ালেখা করে সেখানেই থেকে যাওয়ার যদি অপরচুনিটি পাও তুমি সেটাও একটা ভালো স্কোপ বাট জবের অনেক অপরচুনিটি আছে কিন্তু থেকে যাওয়ার জন্য মে নট বি দ্য গুড প্লেস বাট এছাড়া কিন্তু চীনে তোমরা বিজনেস ডিগ্রিও কনসিডার করতে পারো লাইক এবং বিজনেসের ক্ষেত্রে পার্টিকুলারলি সাপ্লাই চেইন ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ই কমার্স এগুলো পড়ার জন্য হচ্ছে চীন খুব ভালো একটা ডেস্টিনেশন মেডিকেল সায়েন্স বা এম বিবিএস টাইপের ডিগ্রি পড়া যায় কিনা ওয়েল এই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যদিও চীনে ভালো কিছু ইউনিভার্সিটি আছে আমার কাছে মনে হয় না চীন খুব ভালো একটা ডেস্টিনেশন বাট লাইফ সায়েন্সের জন্য আমি ডেফিনেটলি মনে করি যে চীন ভালো ডেস্টিনেশন লাইক মাইক্রোবায়োলজি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োটেকনোলজি বায়োকেমিস্ট্রি এগুলোর জন্য কিন্তু চীন অবশ্যই ভালো ডেস্টিনেশন কেন এগুলো রিলেটেড অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে অনেক ইনোভেটিভ অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে এবং অনেক কোম্পানি আছে চীনে যেগুলো কিন্তু আসলে ওয়ার্ল্ড লিডার সো অ্যাজ এ হোল যদি আমার কাছে মনে হয় আমি বলবো যে চীন হচ্ছে খুব অ্যাফোর
তবে চীনের যে সস্তা বস্তা পচা টাইপের যে ইউনিভার্সিটি আছে আমি সেগুলোতে পড়ার জন্য ডেফিনেটলি রেকমেন্ড করব না আবার পড়ালেখার পরবর্তীতে কাজের অনেক সুযোগ পাবে চীনে বাট লং টার্ম থেকে যাওয়ার জন্য চীন হচ্ছে খুব একটা ভালো ডেস্টিনেশন না এই সব কিছুর আলোকে তুমি যদি মনে করো চীন ভালো ডেস্টিনেশন তোমার কাছে সেক্ষেত্রে আমি ডেফিনেটলি বলবো যে হ্যাঁ ডেফিনেটলি চীনে যে পড়ালেখা করার জন্য এইগুলোই শেষ করা যাক তোমাদের মতামত কোয়েশ্চেন কমেন্টস এগুলো শোনার জন্য অপেক্ষায় থাকলাম সবগুলো ভিডিও আমি করি তোমাদের কোয়েশ্চেন বা কমেন্টের আলোকেই সো ডেফিনেটলি শুনতে চাই তোমরা কি মনে করো বা আর কোন কোন হায়ার এডুকেশন ডেস্টিনেশন নিয়ে তোমরা আমার কাছে শুনতে যাও সেটা আমাকে লিখে জানাও ভালো থাকো আল সিউ এগেন